வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ் லிமிட்டட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பேர் அ கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா முதல்ல அசெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேபிலிட்டிஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அசெட்டை வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் அண்ட் கரண்ட் அசெட்டுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் லேண்டு பில்டிங் இது வந்து நமக்கு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசெட்டில் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் அசெட்டில் இதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசெட் சொல்லிட்டு லேண்டு பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் எழுதிட்டோம் கரண்ட் அசெட்டில் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் எழுதியாச்சு அண்ட் அதோட டோட்டல் இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணி போட்டாச்சு அதாவது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் உள்ள பேலன்ஸையும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கிறதையும் நம்ம ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி போட்டுட்டோம் இப்போ இன்க்ரீஸ் அமௌண்ட்டில் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸான்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லேண்டு பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு பிளான்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்புறம் டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கேஷும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ்னால் ப்ளஸ் சைனோடு போட போகிறோம் அண்ட் டிக்ரீஸ்னால் மைனஸ் சைனோடு போட போகிறோம் பாருங்கள் போட்டாச்சு இப்போ டோட்டலும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் டூ டூ ஃபைவ் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ்ன்றது இப்போ இந்த அமௌண்ட் இருக்குது இல்லையா எப்படி எதில் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேஸ் பேஸ்ன்றது என்னென்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் பேஸ் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் 150 ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நமக்கு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஓகேவா பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வருது இதுதான் டோட்டல் அசட்டோட பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ லேபிலிட்டி இதை மாதிரி போட போகிறோம் லேபிலிட்டி எப்படி பிரிக்கலாம் எஸ் இங்கே பாருங்கள் கேபிட்டல் இருக்குது ரிசர்வ் இருக்குது அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டின்னு இருக்குது அப்போ மூணாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போ அதோட டோட்டலில் எழுதிக்கலாம் இது ரெண்டும் கேபிட்டலு இது பாருங்கள் ரிசர்வ் அண்ட் இது லாங் டேர்ம் டெப்ட் இது வந்து கரண்ட் லயாபிலிட்டி ஓகே அப்போ கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தனியாக எடுத்துக்கலாம் லாங் டேர்ம் டெப்ட் தனியாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கேபிட்டலில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் போட்டிருக்கோம் லாங் டேர்ம் டெப்டில் டிபேஞ்சர் போட்டிருக்கோம் அண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸில் பில்ஸ் பேயபிள்ஸும் சன்றி கிரெடிட்டார் டேக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்போ அதோட டோட்டல் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் இல்லைன்றதுனால நம்ம மொத்தத்தையும் அப்படியே போட்டு ஒரே டோட்டலாக போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து நடுவில் நடுவில் இந்த ஷேர் கேபிட்டலுக்கு தனியாக டோட்டல் அண்ட் இந்த கரண்ட் லேபிலிட்டிக்கு தனியாக டோட்டல் போட்டு அதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணியும் இங்கே கிராண்ட் டோட்டலாக நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இது வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை இதுலேயும் எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுவும் இன்க்ரீஸ் தான் அண்ட் இதுவும் இன்க்ரீஸ் தான் ஓகே எல்லாமே இன்க்ரீஸ் தான் ஓகேவா அப்போ டோட்டலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியலையா ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் இப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த டோட்டலும் இந்த டோட்டலும் சேமாக இருக்கா அவ்வளோதான் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்படி தான் நமக்கு இந்த ரெண்டு டோட்டலும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாகவே வந்துடும் ஓகே எஸ்
கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா நம்மளோட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது கரண்ட் அசட் அதோட வேல்யூ என்ன ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிர போகுது ஒன் லேக் ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் லேக் கிடச்சிருச்சு இப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் இல்லையா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருப்பாங்க சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் கேல்குலேட் த டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் டெபிட் கலெக்ஷன் பீரியட் ஓகே டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டெப்ட் கலெக்ஷன் பீரியடோ கண்டுபிடிக்கணும் கிரெடிட் சேல் ஃபார் த பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் தௌசண்ட் டெட்டாஸ் இருக்கு தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கு தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன டெட்டா கலெக்ஷன் பீரியடுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆர் மந்த் இன் இயர் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் கிரெடிட் சைட் டிவைடட் பை அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே கிரெடிட் சேல் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது என்ன டெட்டாரோ பில்ஸ் ரிசீவபிளும் சேர்ந்தது தான் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ கிரெடிட் சேல் டுவெல் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் மந்த்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மந்த் இன் இயர் டுவெல் ரெண்டுத்துலேயுமே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் வருது அண்ட் டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோன்னா டூ மந்த்ஸ் வருது எப்படி வேணாலும் போடலாம் டேஸ்லேயும் போடலாம் மந்த்லேயும் போடலாம் ஓகே பிகாஸ் கொஷனில் வந்து எதுவும் நமக்கு மென்ஷன் பண்ண வெறும் டெட் கலெக்ஷன் பீரியட் தான் சொல்லியிருக்காங்க இன் டேஸ் அப்படின்னா அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக போடணும் அண்ட் இன் மந்த்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக போடணும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னும் போது எதில் வேணாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னா ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கு கிரெடிட்டார் இருக்கு அண்ட் அசட் பொறுத்த வரைக்கும் லேண்டு ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் கேஷ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி மூணுமே தான் நம்ம போடணும் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ப்ராஃபிட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ்லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே பாருங்கள் மைனஸ் பண்ணோம்னா நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதோட நம்ம என்னென்னலாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி கரண்ட் அசட் எதுதுங்க ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு கேஷ் அதில் எதாவது டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டெட்டாஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கேஷு நமக்கு இங்கே வராது ஆக்சுவலி கேஷ் வந்து கடைசியில் நம்ம போடுவோம் ஸோ ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளவுனா டென் தௌசண்ட் ஸோ அதை போட்டுட்டோம் அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதோடது ரிவர்ஸ் அதாவது டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸை நம்ம எடுக்க போகிறோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இருக்க ஸ்டாக் வருமா அப்புறம் இங்கே கிரெடிட்டார் கிரெடிட்டார் என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அது ரெண்டும் வரும் ஓகே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி இருந்தது ஒன் லேக் எயிட்டி ஆயிடுச்சு டிக்ரீஸ் இன் கிரெடிட்டார் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி இருந்தது நைன்ட்டி ஆயிடுச்சு அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே அப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நெட் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நெகட்டிவாக வருது அதனால் மைனஸ் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் லேண்டு பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அப்போ அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ்னால் என்ன அர்த்தம் கேஷ் வந்து வெளியில் போகும் அப்போ இதுவும் நெகட்டிவாக தான் நமக்கு
a manufacturing company submit the following figures of product X for the quarter, first quarter of 2020. Sales in units January, February, March. Okay, first quarter corner sales kudurkanga. Selling price per unit 100. Target of first quarter 2020. Target in Abdin Pathingena. Sales units increase by 20%. Units of sales are clear and the 50,000, 40,000, 60,000. This 20% increase agada. Sale price increase by 10%. Sale price yellow paranga. 100 liya, this is 10% increase agada. This is the target sales. Okay. Now, we will actual portal. Actual paranga January, February, 50, 40, 60. That is the this is the rate of 100 rupees the selling price. So, that is the multiply. Now, we have to the total sales. This is the actual sales for first quarter 2020. Okay, now, the target is the increase. The selling units is 20%. Now, 50,000 into 120%. Increase the sales. That is 50 20% add into 120% add so, 40,000 into 120% 60,000 into 120% 60,000 into 120% 60,000, 48,000, 72,000 sales okay, wow. Selling price 10% increase 100 10% increase 10 rupees 100 plus 10% 100% into 110% 110. Now, we will add the value. Now, we will add the value. 60,000 into 110, 48,000 into 110, 72,000 into 110. Okay? Yes, this is the sales value. 1 crore 98 lakh. This is the actual sales, this is the target sales. Okay? Yes, now, next problem. Calculate the trend percentage from the following figures of A Limited, Paparang trend calculate panasolir kanga sales irka stock irka profit before tax irka. Is the two thousand fifteen base year at the sales one thousand eight hundred and eighty one divided by one thousand eight hundred and eighty one into hundred. Okay, wa? Appa sales trend percentage. Now, 2340 divided by that is over a version of the value of the base sales, stock 709 and 321 profit before tax, which you divide. Okay, you can see the actual number. Now, trend. Trend the sales is the base of the percentage. Now, the sales is the base of the percentage. Now, the sales is the base of the percentage. Now, the sales is the base of the percentage. Upper 141.15, 2655 divided by 1881 into 100 in the percentage. That is 3021 divided by 1881. This is the 3768 divided by 1881. This is the full trend percentage. 2015 is base. 2015 is 100. Stock of 709 of divide pananu. Paranga. Either the percentage divide into hundred dollar because this is the trend percentage obtained Rathanala. If a profit before tax, if a three hundred and twenty one divide pananu. Okay, up percentage potona, either paranga hundred because two thousand fifteen base in Rathanala, either hundred now or other percentage varo. Easy are the problem? Yes, easy 5 mark questions. Okay, now you solve it. You can do the same thing. Now, if you look at the previous year question paper, we will see the same repeated model. So, you will see the question paper. So, you will see the same easy problem solve. Okay, now next video, you will see the 10 marks questions. Okay, thank you for your patient listening.